basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahim Allo Allo amen ahadi zilinenwa kwa Ibrahim kwani Ibrahim <laughs> Ibrahim alikuwa Myahudi au Mkristo eti hapo wakati Ibrahim anaambiwa hakika kukubariki nitakubariki alikuwa dini gani hakuwa Mkristo wala hakuwa Mkristo hakuwa Myahudi wala hakuwa Muislam yeah wala hakuwa muisraeli wakati Yesu amekuja kila akiongea na wayahudi wanamwambia wewe unatuambia nini bwana sisi ni watoto wa Ibrahimu bwana hawa amkusoma hayo maneno alo alo amkusoma hayo maneno wayahudi wanasema sisi ni watoto wa Ibrahimu lakini huko anasema ah anasema kwa uz, kwa mzao kana kwamba ni mmoja sio wazao ahadi zimeneno kwa Ibrahimu lakini ahadi ile alikuwa ipokee Ibrahim alikuwa ahadi ile ilikuwa kwa mzao wa Ibrahim ambaye ni nani ambaye ni nani ambaye ni nani Kristo sio Isaka sio Ishmael sio Isaka wala sio Ishmael sio Isaka mwambie jirani yako sio Isaka wala sio Ishmael bali ni Kristo Habari ya wakati huu mtazamaji wa kipindi hiki cha saa ya neema na kweli naitwa Freedom Leoko. Siku hii ya leo nipo kwa ajili ya kupa mwongozo mzuri ambao utakufanya wewe upate kufika kwa ufasaha kabisa Grace Club. Sisi wa Dar es Salaam panda magari ya kwenda Gongola Mboto, shuka kituo kinaitwa Njia Panda ya Segerea. Ukifika hapo kuna madereva wa boda boda ama madereva wa bajaji. Ukifika katika kituo hiki cha Ukonga Stakshari, mkono wako wa kulia utaona jumba zuri jeupe la kifalme. Hapo ndipo Grace Club ilipo na Spirit Word Ministry ndipo inapoendeshea huduma zake. Ibada zetu ni Jumapili kuanzia saa tatu kamili asubuhi mpaka saa sita kamili mchana. Jumanne huwa tuna darasa ambalo mzee wa neema Pastor Siza Masisi anawafundisha watu tofauti tofauti kuanzia saa kumi na moja kamili jioni mpaka saa kumi na mbili kamili wafalme tunaongea watumwa nyamaza kimya Yesu ni jina ambalo leo tunaliita sisi waswahili lakini nikiondoka basa hivi nikafika pale marekani nikaanza tu Yesu kwetu ni rafiki hakuna mtu atanielewa Halo lakini nikifika pale nikasema Jesus is our friend kila mtu atafanya nini kwa nini kwa nini kwa sababu ya lugha si ndio kwa hiyo hata leo hivi tunapoita Yesu haina maana kwamba Yesu alipokuepo aliitwaga Yesu hakuwa kuitwa Yesu Akuwai, hayo ni majina yetu sisi tu huku kwa makonde. Nenda. Wewe bwana, wewe ulikuwa Israeli juzi. Wewe ulisikia jina Yesu? Sikusikia hata mtu hata. Hakusikusikia mtu wala yani yani huko wetu labda tuna mwingine sio wa kule. Haya ni maneno yetu ya kimakonde huku Yesu, Yesu, Yesu. Hakuna mtu alikuwa anaitwa Yesu. shock No ni taarifa tu ambayo inakupeleka tu kwenye ukweli fulani mzuri mdogo Lakini alikuepo mtu anaitwa Yeshua Halo Alikuepo mtu anaitwa Yeshua Nafikiri mnamsomu nasoma kwenye 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 vitabu Yeshua akaambiwa na Musa uwachukue wana wa Israeli ufaini si ndio Yaani Yeshua aliyewavusha wana wana, wana wa Israeli kutoka kuvuka kwenye ule mto alikuwa ni Yesu wa mfano. Amen. Kwa hiyo hata Yesu alipozaliwa aliitwa Yeshua, hakuitwa Yesu. Ila nenda, nenda kwenye Google, nenda kwenye Google, wewe tu ambaye una Google, nenda tukasearch tu pale kwenye Google andika tu Origin of the Name Jesus. 
simple tu origin of the name jesus itaanza kukupa historia yani ilikuwaaje mpaka jina likabadilika tena linakupeleka kwa jesus alikupeleka hata kwenye neno yesu inakupeleka kwenye neno jesus hapo sisi tuka derive kutoka kwenye jesus tukaja na yesu kwa hiyo ninapozungumza habari ya yeshua alafu ninazungumza habari ya kristo yeshua ni mwili kristo ni roho Maybata, eh? Wale wakizungu, kidogo. English form of uh, Jesus I think which was the Greek form of the Aramaic name Yeshua. Yeshua is itself a contracted form of Yeshua. See Joshua. Yeshua ben Joseph better known as Jesus Christ was the central figure of the New Testament and the source of the christian religion hello nenda na wewe utasoma sasa hivi nimesoma tu wazungu wameandika na watu mbalimbali wameandika kuhusu Yesu kuhusu Jesus ni jina tu limetengenezwa kutoka kwenye Yoshua likaitwa Jesus huko kutoka jadi kwaitaita Yesu lakini majina tu ya ki, ya kimwili ambayo tuna uwezo wa kuyabadilisha badilisha lakini kuna jina moja tutaweza kulibadilisha kuna jina moja ambalo hatutaweza kulibadilisha Sema kwenye lugha yako utakapoisema wewe lakini hatutaweza kulibadilisha. Kristo Masihi hatutaweza kubadilisha. Fanya utakapofanya. Kwa hiyo nikatakaposema kwamba Yesu yuko ndani yangu ni sawa nataka tu kumtambulisha yule Yesu wa Nazareth yuko ndani yangu. Lakini in fact sio Yesu wa Nazareth yuko ndani yangu. In fact ni Kristo yuko ndani yangu. Kwa sababu hata Paulo anaposema kwenye Wagalatia anasema sio mimi ninayoishi bali ni Kristo. Asemi bali Yesu. Mm -mm. Yesu ni ni mtu. Yesu alikuwa ni binadamu. Lakini alipokea roho wa Mungu anaitwa Kristo. Ndio maana akaitwa Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu ni mtu mwingine na wewe ni mtu mwingine na wewe unatakiwa umpokee roho kama Yesu alivyompokea. Ndio maana anakuja anasema baba kama vile ulivyonituma nami na watumwa yani the same spirit yule yule aliyezaliwa si zakazaliwa na baba yake Yohana Masisi baadaye Mungu akaamua kunipa roho mwingine tofauti na yule alionipa baba yangu anaitwa Kristo Kwa hiyo naitwa si za Kristo Kwa hiyo kilicho ndani yangu sio Yesu kilicho ndani yangu ni Kristo ambaye huyu Kristo ndio ahadi ambaye Ibrahim aliisubiri na hakuipata na wanatume wengine wote ukisoma walisubiri wakaitazamia wakafikiri itakuja lini lakini hawakuipata lakini leo Kristo yupo huyu Kristo alikuwa ni ahadi aliyeitoa Mungu kwa Ibrahimu kwamba Ibrahimu utazaa mtoto Huyo mtoto jina lake utamuita Isaka ni ahadi alimpa. Halo? Ni ahadi utafanya nini? Alimpa. Lakini huko mwisho bado Isaka alizaliwa na bado maandiko yanasema Ibrahimu alikufa bila kupata ile ahadi. Kwa hiyo kumbe ahadi haikuwa isiaka. Ibrahimu akua ahadi haikuwa isiaka. Wala Ibrahimu akua Ismaili na ni ahadi ya kuwa Ismaili. Kwa hiyo ahadi ni nini? Tumesoma maandiko ya sasa ahadi ilikuwa ni Kristo. Kristo. Matayo moja moja hebu soma bwana. Matayo moja moja. Uh -huh. Imeandikwa. Uh -huh. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Halo? 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 Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Uh -huh. Mwana wa Daudi. Uh -huh. Mwana wa Ibrahimu. Hapo hapo. Yesu Kristo mwana wa nani? Mwana wa nani? Mwana wa Ibrahim. Ahadi ya Mungu kwamba Ibrahim utazaa mtoto. Ambaye huyo mtoto atakuwa baraka kwa mataifa. Yoyote atakayembariki atabarikiwa na yoyote atakayemlaani atalaaniwa. Wangapi walimlaani Isaka? Wangapi walimlaani Isnani Ismail? Lakini leo ukimbariki Kristo lazima ubarikiwi 
Kwa nini? Kwa sababu ndio ahadi. Halo? Ndio nini? Ndio ahadi. Kwa hiyo ahadi imekwisha kuja. Ahadi imeshapa nini? Ikisha kuja inakuwaje 3.29 msoma sasa pale. Waga latia. Msari 29. Uh -huh. Imeandikwa. Uh -huh. Na kama ninyi ni wa Kristo. Halo? Hapo hapo. Na kama ninyi ni wa Na kama ninyi ni wa Wa kama ninyi ni wa Kama ni wa Kristo. Uh -huh. Basi mmekuwa mm -hmm. uzao mm -hmm. wa Ibrahim uh -huh. na warithi uh -huh. sawa sawa na wa ahadi hello mimi sasa nafunga tu bible kama ninyi mmekuwa wa Kristo mmekuwa warithi sawa sawa na ahadi ahadi gani ya Kristo. Kwamba mtakuwa watoto wa Ibrahim. Mtazaliwa na Ibrahim. Ibrahim watakuwa baba yenu. Halo. Halo. Kwa Ibrahim leo ni baba yetu. Kristo anatupeleka kwa Ibrahim. Si ndio pastor? Yeah. Kristo anatupeleka kwa Ibrahim. Yes. Kristo atupeleki tuwe wa Kristo. Kristo atupeleki tuwe na dini. Kristo anatupeleka tuwe watoto wa Ibrahim. Bas. Tuwa hizi dini zinatukia wapi basi tuanzishe dini. Dini ya wa Ibrahim. Tuanzishe hiyo basi. Nafuhi itakuwa sasawa. Kuliko hiyo wa Kristo hiyo wa Islamu hiyo. Yote tunatafuta nini? Ipo dini moja ambayo inazungumzwa kwenye Qur'ani anasema ya imani ya Ibrahimu. Bas. Aitupeleki kuwa wa Kristo jamani. Inatupeleka kuwa watoto wa Ibrahimu. Tufikie umoja wa imani kwa Efeso. Ne. Tufikie ubatizo mmoja Tumfikie mungu mmoja Kisema mungu mmoja manaki nesema Wale walio wa imani Hao ndio wana wa Ibrahim Ambao ndio wana wa mungu We anapo zungumza habari ya mungu mmoja Na zungumza habari ya kuwa wa baba mmoja Ibrahim Kwa nini tusirudi kwa Ibrahim Let us go back to our root Turudi nyumbani Turudi nyumbani Turudi nyumbani kwa baba yetu Ibrahim Tukifika kule hakuna isiaka Hakuna ishmairi Hakuna nani wote ni watoto wa Ibrahim Tumemaliza Assalamu alaikum Takbir Kaya bo Iyo imewachosha watu iyo Iyo new version Katika ufalme <laughs> Kwa kujua watu kwa sisi ni watoto wa Ibrahim Iye ukristo inatokea wapi? Iye ukristo ukristo inatokea wapi? Atuja ambiwa tuwe wa kristo, tumeambiwa tuwe watoto wa Ibrahim. Sons of Ibrahim. That is faith. Iyo ndio imani. Kwa mba sisi tumezaliwa. Kwa kuwa mini tu, tunazaliwa upia. Tunazaliwa na kwa baba yetu Ibrahim. Ile wa Galatia bwana tukiacha hapo itakuwa haijapendeza mtu ende nayo kwanza tu imalize. Yaani mbele inaongea vitu visito. Ya yeah, 18. Uh -huh. kwa kwa maana urithi ukiwa kwa sheria uh -huh. haui tena kwa ahadi. Uh -huh. Lakini Mungu alimkrimia Ibrahim uh -huh. kwa njia ya ahadi. Hello. Uh -huh. 19. Uh -huh. Torati ni nini basi? Uh -huh. Iliingizwa kwa sababu ya makosa. Uh -huh. Hata aje Huyo mzao aliepewa ila hadi Apo Too much ah, Torati ni nini basi Ili ingizwa yeah, Si original Ili cho... That's good language Inatakewa tubadilisha hiyo Chomake torati nini basi Ili chomekewa Si original 
Jamaa akacheka zangu ngoja niwachomekee akachomeka. Sio original lakini ujue. Torati ni nini basi anasema mm iliingizwa kwa sababu ya makosa. Yeah. Sio original. Original ni nini? The gospel. Yes. Injili hakika kuba kubariki nitakubariki. Na imeisha, gospel imeisha. Ah, hapo anasema iliingizwa kwa sababu ya makosa hata hata aje yule mwenye ahadi nani Kristo Sasa Kristo ameshakuja atupo tena chini ya Torati Hakuna mnyunani hakuna mnani muyahudi hakuna muislamu hakuna mkristo hakuna mroma hakuna muanglikana bali kuna mtu mmoja tu mpya katika Kristo One man in Christ Bas Amna zaidi ya hapo brother Amna zaidi ya hapo Let us love one another. Tupendane tu. Tusiongelee dini. Yaani sisi wana wa Ibrahim tukiwa hivi, hakuna kuongea habari ya dini. Hapana. Tuongee habari ya baba yetu Ibrahim. Bas, tumjue yeye zaidi. Tutafute movie zake. Juzi nilikuwa nawaambia hapo ndani ambia jamani, hebu tutafute movie za Ibrahim. Tumso tumwangalie tu kwenye movie, tumsome kwenye vitabu. Kila kitabu utakachokuta kinaongea kuhusu wa Ibrahim. Kichukue hicho kitabu kisome. Umjue huyo baba yako ni aina gani? Alikuwa na jeshi na nyumbani mwake. Huyo aina gani huyo? Afu wewe ndio mrithi wake. Wewe ndio mrithi wake. Kwani kwa sababu wewe ndio mwana wake, wewe ndio Mungu aliyowaahidi akimtoa Ibrahim nje, ambia Ibrahimu, Ibrahimu njoo 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 Ibrahimu. Anasema wewe unaongea sana Ibrahimu, angalia juu. Unaona nini? Unaona nyota. Eh, hey, anasema unaona hizo nyota? Basi uzao wako uko hivyo. Uzao wako Ibrahimu uko hivyo. Sasa ah, Sheikh Hamza Juzi alisema wewe ndio nyota. Wewe ndio nyota ambayo Mungu alimtoa Ibrahimu akaenda kumuonyesha huko nje. In fact alipokuwa anaangalia juu alikuwa anamuona Steve. Akiangalia juu anamuona Peter. Akiangalia juu anamuona Yohana. Akiangalia juu anamuona Irene. Akiangalia juu anamuona PC. Akiangalia juu anamuona Eliza. Kila mtu anamwangalia anasema oh. Sons of Ibrahim. Ibrahim akasema, "Ha, watakuwa nyota kabisa. Ndio, watangaa." Unajua nyota yangaa gizani eh? Nyota yangaa gizani. You are a son of Ibrahim. We ni mwana wa Ibrahim. Achana na mambo ya dini. Dini siwe moja ya kitu chako. Mimi nikimuona brother wangu, brother come. Come brother, come brother. This is my brother from Ibrahim. I love my brother here. Nampenda. Hmm? Nampenda kupenda pia. Yeah. Wana wa Ibrahim. Atutengwi na dini. Atutengwi na dini sisi. Si tunakutanishwa na baba yetu Ibrahim. Ikifika saa ya kuswali ananiambia bwana nataka kuwa hii kuswali ananiambia okay ah, basi chukua hata hiyo gari kimbia basi kaswali pale mara moja alafu tuje tuendelee kuongea. Kwani we are brothers. We are brothers. Ha? Ana unaweza kusema labda ni brothers tu. No 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 no. We have sisters also. Hawa <laughs> wote ni wana wa Ibrahim wote ni wana wa Ibrahim. Lakini huko makanisani tumekuwa tu na maneno ya CEO. Tunaongelea maneno ya CEO. Na wao msikitini wamekuwa wanatuongelea maneno ya CEO. Vita juu ya vita. Watoto wa Ibrahim wanagombana. Ni wakati watoto wa Ibrahim wakae pamoja. Ni wakati. It is time. It is time ambapo mimi nikipanda hapa Nakuwa nimepiga kama hivi na Sheikh akipanda hapa amepiga white collar It is time Wana Ibrahim tusitengwe na mavazi mavazi na vifko fia kofia na nini nini no 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 Ahadi yetu ilikuwaepo kabla ya Torati Kabla Torati haijanena sisi tuliaidiwa 
Yeah. Yes. Kwa hiyo vitu vya kuchomekewa visije vikachomeka sisi. Sisi si wa kuchomekewa eti eh. Sisi wa kuchomekewa. Sisi uzao mteule. Yeah. Tumesuka. Yeah, tumesuka. Ah, tutachomekewa tena. Hakuna kuchomekewa. Sisi ni wana wa Ibrahimu. Yeah. Yes. Yeah. Ai ai tawezekana hatutakubali apostle hatutakubali kuchomekewa tena tumekataa tutapenda tumeshinikizwa kuchukia tumeshinikizwa kuchukia tumekataa kuchukia tunapenda imeisha tunapenda ah miti akileta mchumba nyumbani cha kwanza anaulizwa dini gani this madness must end Mabinti zangu wako wako huko wewe lete mchumba yote unayokutana naye huko. Wewe lete hapo. Niambie ndio huyu nimekutana naye. Ah huyu ndio mmekutana naye. Okay. Huyu naye ni mwana wa Ibrahim. Lini mnataka kufunga ndoa? Ah tumepanga swili nasema hamna maneno. Tunaendelea tu. Tunaendelea tu. Na sio lazima vile vile tufunge huko hata ukitaka tukafunge huko twende tukafunge huko. Kwa sababu we ni chachu ya ulimwengu. We ni chumvi ya ulimwengu. Ah unajua chumvi? Yupo 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 binti yangu mmoja aliwahi kunifuata sitamtaja jina hapa. Na alikuwa anaolewa na alikuwa anaolewa na Muislamu. Na alinifuata mimi kama mchungaji wake. Wakati wao niko hapo chini. Zamani miaka ile ilikuwa mwaka gani? Miaka ya 2000 na ngapi? 2008, 2007 au 2006 somewhere hapo. Akanifuata akaniambia baba, mimi nimepata mchumba. Naambia, "Ah, vizuri mwanangu kama umepata mchumba. Lakini lakini nini?" Unasikia maneno aliyosema? Lakini nini? Lakini Muislam. Naambia Muislam we, sasa kwani kuna tatizo gani? Ah, nilijua baba unaweza ukanikatalia kwa nini nikukatalia? We ni chumvi ya ulimwengu. Ngoja nikwambie mbegu iliyoko ndani yako hamna mtu anaweza kuiua. Sawa? Wewe ndio mbegu ukienda kule unaenda kubadilisha mambo. Mtu anakwenda kumuona Kristo. Nenda huko, afu kwenye sherehe nitakuja. kaleo yupo amedumu kwenye ndoa yake na kila nikikutana namwambia mwanangu nakupenda nakupenda mwanangu na Kristo hajakuacha na hata kaa kuache kwa sababu una kazi unafanya amen haleluya haleluya takbir haya bo yeah yani takbiri manake haleluya ni kiarabu manake Mungu ni mkubwa sawe kataa kusema hivyo basi Maana wengine wana wanaanza kupepo pepo tu acha kuwaza kitumwa waza kifalme Yeah Mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako Hiyo ndio amri ya Bwana wetu Hiyo ndio amri ya brother Jesus kwamba tupendane amri mpya na wapa pendaneni ninyi kwa ninyi hiyo hiyo hizo amri mlizochomekewa hizo achane nazo ila mpya na wapa pendaneni ninyi mbona tupendane kila siku tunabaguana kwa dini zetu kwa nini hatupendane hatuwezi kuupanda wakati tunaongeaga tu majukwani utawasikia watu oh baraza la la, la nini sio ya dini sio ya wa, waislamu wa kristo wanakutana si ndio wewe mabaraza gani afu amuongei ukweli? Vunjeni hayo mabaraza yenu. Amuongei ukweli wowote. Mnaidanganya danganya serikali hapo mnachukua sijui hela mnafanya nini. Tuongee ukweli. Tukae kama hivi Islams and Christians. Let's talk together. We are sons of Ibrahim. Yes. Bas. Tuachane na mabaraza mabaraza haya. Yanatulia muda. Brother, yanatulia muda. Kuwa tayari brother, huko ulipo mtaani, nenda ukaseme. Kama unaye ndugu yako unafanya naye kazi, unaishi naye, unafanya nini? Kuhusu habari ya dini, ongea naye, mueleze. 
Mwenyezi kumbe sisi ni watoto wa baba mmoja. Baba yetu anaitwa Ibrahimu. Mungu alimwahidi Ibrahimu zamani kwamba atakuwa na mtoto. Nimesikia historia inasema mtoto mwenyewe alikuwa Isaka, lakini kumbe sio kweli alikuwa Isaka. Kumbe mtoto wenyewe ndio sisi ambao tukiamini tu basi tunaingia kwenye ule ufwana. Maana Yohana moja sita anasema wale wote waliwamini wakapewa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Ah, umefanyika kuwa mtoto wa Mungu maana yake umefanywa kuwa mtoto wa Ibrahimu. Kwa hiyo kumbe sisi ni watoto wa Ibrahim brother. Tuache kuchukiana sister. Tupendane bwana. Utaona vitu vinabadilika, dunia itabadilika, hakutakuwa na vita, silaha zote zitabadilika. Isaya, unabii wake utatimia ni pale mikuki itakapobadilishwa ikawa ni mundu wa kuvunia. Mapanga kuwa majembe ya kalima. Hai, huo ni unabii wa Isaya na utatokea na unatokea kuanzia kwenye haya maneno. Haya maneno tunayosema leo ndio utatokea ule unabii wa Isaya. Sila zote zikai chini. Sila zote ziko juu kwa sabu ya udini. Ili ni uma sana. Nikaona brothers. Brothers wakikatwa shingo yetu kwa sabu walisema kristo ni buwana. Siyo ilikuwa nchigani ya kiarabu. Ilikuwa natembele krip. Ili ni uma sana. Nika sema wana Ibrahimu wana chinjana. Wana wa Ibrahimu wana chinjana. Ili ni uma sana. Na buwana watu fulani wanainuka wanaenda kuchoma makanisa. Wana wa Ibrahimu wanachomeana nyumba. Sisi ni wana wa Ibrahimu. Kila mmoja amekuwa anajimilikisha. Mimi ni mwana wa Ibrahimu kupitia Ishmaeli, Muislamu huyo. Huko Mkristo anasema, "Hamna, ni mimi kupitia Isaka." Naenda kasome Biblia vizuri, Wagalatia 4 inasema, "Hao walikuwa ni mifano." Hebu isome. "Hao walikuwa ni mifano, sio halisi." Isi haka na Ishmaeli walikuwa ni mifano sio halisi wala hawakuwa wana halisi Ndio maana Mungu alipomwambia Ibrahim nenda ukamtoe mwanao mpendwa Isiaka kule juu ukamtoe sadaka kwa ajili yangu akapanda naye mpaka kule juu alipoanza kumtoa Mungu akamwambia usimdhuru mtoto kwa nini hakuwa ahadi Hakuwa ahadi Akamwambia tazama mbele angalia ahadi ya Bwana ile pale nani mwana kondoo mchinje Isiaka halisi ya kachinjwa na Ibrahim baba yake Ikawa ni sadaka ya ukombozi wa ulimwengu Na ndiyo maana kristo anasemaga Maana nalichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu Watu wengu wanafikiri kabla ya dunia kuumbwa No 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 Kabla ya ulimwengu wa kiaudi ya uja umbwa Ibrahim walimchinja mwanae Ibrahim walimchinja mwanae Mzoma yu wagaratia Wagaratia inaistari wa shirina moja. moja Niambieni uh -huh. Nini mnaotaka kuwa chini ya shiria uh -huh. Je hamuisiki shiria uh -huh. Shina mbili uh -huh. Kwa maana imeandikwa uh -huh. Ya kuwa Ibrahim walikuwa na wana wawili Halo Halo Ibrahim walikuwa na wana Wawili uh -huh. Moja wa mjakazi uh -huh. Na moja wa mungwana uh -huh. Lakini yule wa mjakazi uh -huh. Alizaliwa kwa mwili uh -huh. Yule wa mungwana kwa ahadi uh -huh. Shina ine uh -huh. Mambo hayo husemwa kwa mfano Halo, nishia hapo hapo Sio halisi Mambo hayo ya kina isiaka ya kina ishmaili Ni mifano Sio halisi Sio halisi Halisi ni kristo Ambaye kristo ni wewe Habari ya wakati huu mtazamaji wa kipindi hiki cha saa ya neema na kweli naitwa Freedom Leoko. Siku hii ya leo nipo kwa ajili ya kupa muongozo mzuri ambao utakufanya wewe upate kufika kwa ufasaha kabisa Grace Club. Sisi wa Dar es Salaam panda magari ya kwenda gongola mboto, shuka kituo kinaitwa njia panda ya Segerea. Ukifika hapo kuna madereva wa boda boda ama madereva wa bajaji. 
ukifika katika kituo hiki cha Ukonga Stakshari mkono wako wa kulia utaona jumba zuri jeupe la kifalme hapo ndipo Grace Club ilipo na Spirit Wedding Ministry ndipo inapoendeshea huduma zake ibada zetu ni Jumapili kuanzia saa tatu kamili asubuhi mpaka saa sita kamili mchana Jumanne huwa tuna darasa ambalo Mzee wa neema Pastor Siza Masisi anawafundisha watu tofauti tofauti kuanzia saa moja kamili jioni mpaka saa 12 kamili. Wafalme tunaongea watumwa nyamaza kimya. 